വീക്കാൻ മീഡിയയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് ആഘോഷങ്ങളും ആരവങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓഫറുകൾ എല്ലാം തന്നെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ കുട്ടികൾ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുന്നുണ്ട് അവർ അവരുടെ സന്തോഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാർഗ്ഗ കുറഞ്ഞ പോയ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അവർക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതായത് സൂക്ഷ്മ പരിശോധന സ്ക്രൂട്ടണി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫോട്ടോ കോപ്പി ഇവയൊക്കെ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എത്ര രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പല വിദ്യാർത്ഥികൾ എങ്ങനെയാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിജയ സമ്മാന തരാൻ നിങ്ങൾ നേടിയ എ പ്ലസുകളുടെയൊക്കെ എങ്ങനെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്ന ആ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സമ്പൂർണ്ണമായ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതുകൂടി കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സൂക്ഷ്മ പരിശോധന എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ റിവാല്യൂഷൻ എന്താണ് എന്താണ് സ്ക്രൂട്ടണി അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഫോട്ടോ കോപ്പി എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഏഴാം തീയതി വരെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതിനുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് റീവാല്യൂഷനായാലും സ്ക്രൂട്ടണിക്കായാലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫോട്ടോ കോപ്പിക്കായാലും ഏഴാം തീയതി വരെ അപേക്ഷിക്കാം അതിൽ റീവാല്യൂഷന് നാനൂറ് രൂപ ഫീസും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ക്രൂട്ടണി അഥവാ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് അമ്പത് രൂപ ഫീസും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫോട്ടോ കോപ്പിക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഫീസ് അപ്പോൾ എന്താണ് റീവാല്യൂഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പുനർമൂല്യനിർണ്ണയം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ അതായെങ്കിൽ എനിക്ക് മാത്സിന് എ പ്ലസ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു സോഷ്യലിന് എ പ്ലസ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ കിട്ടാത്ത വിഷയങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ പരമാവധി മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾക്ക് വരെ നിങ്ങൾക്ക് റീവാല്യുവേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അധ്യാപർ വീണ്ടും ആ പേപ്പർ ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് നോക്കും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പഴയ അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപിക മാർഗ് ഇട്ട് തരാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാർഗ് ഇട്ട് തന്നുകൊണ്ട് ആ നിങ്ങളുടെ ഗ്രേഡിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് റീവാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാവധി മൂന്ന് വിഷയം വരെ നിങ്ങൾക്ക് റീവാല്യുവേഷൻ അപേക്ഷിക്കാം പല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും റീവാല്യുവേഷൻ ആ മാർഗ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വിഷയത്തിന് നാനൂറ് രൂപ വെച്ച് മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാകുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ഫീസായിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച മാർഗിൽ നിന്ന് റീവാല്യുവേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വിഷയങ്ങൾക്ക് മാർഗ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ലഭിച്ച നാനൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷിച്ച നാനൂറ് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഐ ടിക്ക് പത്ത് വിഷയങ്ങൾ ഐ ടിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റീവാല്യുവേഷൻ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് റീവാല്യുവേഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പല വിദ്യാർത്ഥികളും എസ് എൽ സിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു എക്സാം ഇല്ല സേ പരീക്ഷ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയാതിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സേ പരീക്ഷയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സേ പരീക്ഷയോടൊപ്പം തന്നെ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഈ കൊറോണയുടെ വ്യാപനം കാരണമാണ് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് കൃത്യമായി തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കാതിരുന്നത് അപ്പോൾ റീവാല്യുവേഷന് ഏഴാം തീയതി വരെ അപേക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഉറപ്പുള്ള വിഷയങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചില അധ്യാപകർ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പേപ്പർ ചിലപ്പം കാണത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട് കാണില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റീവാല്യു ഈ മാർഗ് കുറയുന്നത് സംഭവിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അത് കൂടിയ ചരിത്രമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി എന്താണ് ആ സ്ക്രൂട്ടണി അഥവാ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ റീവാല്യുവേഷനിലെ പേപ്പറോ എല്ലാം കൂടെ സമഗ്രമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്രൂട്ടണിയിൽ അങ്ങനെ സമഗ്രമായി നോക്കിയില്ല മാർഗ് കൂട്ടിയതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് സ്ക്രൂട്ടണി സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തുന്നത് അതായത് അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപിക രണ്ടാമത് പേപ്പർ ഒന്നുകൂടി വാല്യൂ ചെയ്യുകയില്ല പകരം കൂട്ടി നോക്കിയതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മിസ്റ്റേക്ക് പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് കൂട്ടി നോക്കിയിട്ട് മാർഗിടുന്നതാണ് സ്ക്രൂട്ടണി അഥവാ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന അത് അൻപത് രൂപ മാത്രമാണ് ഫീസ് അടുത്ത ഫോട്ടോ
കോവിഡിനെ തുടർന്ന് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയ ഫിസിക്സും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു അറുപത്തിയേഴ് ശതമാനം അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലച്ചത് കണക്കാണിയെങ്കിൽ രണ്ടാമത് വലച്ചത് അറുപത്തിയേഴ് ശതമാനം നേടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് ആണ് അതിനുശേഷം സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം എ പ്ലസ് നഷ്ടമാക്കിയത് അറുപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് എട്ട് അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ ഫിസിക്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മാത്സ് സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്നീ വിഷയങ്ങളുടെ വിജയ ശതമാനവും അതോടൊപ്പം എ പ്ലസുകളുടെ എണ്ണവും അറുപത്തി എഴുപതിൽ താഴെയാണ് പിന്നീട് ഐ ടിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൺപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആറ് ശതമാനം അതോടൊപ്പം തന്നെ ബയോളജിക്ക് എഴുപത്തി മൂന്ന് ഹിന്ദിക്ക് എഴുപത്തി നാല് ഇംഗ്ലീഷിന് എഴുപത് കെമിസ്ട്രിക്ക് എൺപത്തി ഒന്ന് ഇതാണ് അതിൻ്റെ എ പ്ലസുകളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ വിജയ ശതമാനത്തിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് മനോരമ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം എ പ്ലസ് നഷ്ടമാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ടൊക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാർഗിടുന്നതിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നത് മാത്സ് ഫിസിക്സ് സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്നിവയാണ് എഴുപതിൽ താഴെയാണ് ഇതിൻ്റെ വിജയ ശതമാനവും മാർക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജും എത്തി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുവാനുള്ളത് സേ പരീക്ഷയുടെ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല കൊറോണയുടെ ഒക്കെ വ്യാപനം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്നാണ് തീയതി എന്ന് അറിയില്ല എങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നത് തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം അടക്കമുള്ള പ്രക്രിയകളുമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ എന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അഡ്മിഷൻ സംബന്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഡ്മിഷൻ സംബന്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആരംഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ റിവാല്യൂഷൻ്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ക്രൂട്ടണിയുടെയൊക്കെ റിസൾട്ട് ഇരുപത്തി രണ്ടിന് മുമ്പ് ജൂലൈ ഇരുപത്തി രണ്ടിന് മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരും വലിയ സന്തോഷത്തിലൊക്കെയാണ് കാരണം ഒരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തവണ എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മളിത് പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്തവണത്തെ എസ് എൽ സി പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് വർദ്ധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം പിന്നീട് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളും പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ ആശങ്കകളൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് സാറ് ഞങ്ങളെ കൂടി ഒന്ന് പരിഗണിക്കണം എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും എസ് എൽ സിയുടെ അലയിലുകളൊക്കെ കഴിയുന്ന ഉടനെ പത്താം തീയതി വരെ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പ്രഖ്യാപിക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും അവസാനം ജൂലൈ പത്തിനോടടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ മുട്ടറ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അറുപത്തി ഒന്ന് പേപ്പർ ഇതുവരെയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ആ വിദ്യാർത്ഥികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഒരു എക്സാം നടത്തുവാൻ വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത കൂടി നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊക്കെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജൂലൈ പത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പോൾ അതായാലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളും പിന്നെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ വാർത്തകളുമായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്കെത്താം അപ്പോൾ എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികൾ അടിച്ചു പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ അടിച്ചു പൊളിയൊക്കെ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഈ അലയിലുകളൊക്കെ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് കാണത്തുള്ളൂ മാർഗ് കുറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിവാല്യൂഷൻ്റെ പരമാവധി സാധ്യതകളൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ മാർ കുറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ വിഷമിക്കുമെന്ന് വേണ്ട അഡ്മിഷൻ സംബന്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനുള്ളതുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ സ്കൂൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഏത് ഓപ്ഷൻ എടുക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആശങ്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക കഴിഞ്ഞു പോയ കാലമൊക്കെ നമ്മൾ മറന്ന് കളഞ്ഞേക്കുക ഇനി എന്തായാലും അതിനകത്ത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടുവിനും ഒക്കെ പരമാവധി മാർഗ്ഗ സ്കോർ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ആവേശമൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ നാളെ മറിച്ച്